，这份企划书是要打造专属饰品。嗯，是的，这是推广活动的核心，是让消费者融入到产品当中，让消费者自主设计出专属于自己的饰品。星言，嗯，这里的自主设计其实就是一些简单的组合。我们已经绘制出上百幅不同的设计元素，到时候会将耳环、手镯、胸针、耳钉等拆分成一个一个不同的构件，提供给消费者，让他们自主选择。现场也会有我们的设计师和消费者一起去完成。比如说这个戒指的选择，我们不仅可以选择钻石，也可以选择珍珠，像戒托的材质，还有戒环的元素等等，都是可以供选择的。你们知道今天谁来公司了吗？班雅琪会见了两个粉丝过千万的网红，据说还约见了两个当红的组合团体。如果要全谈下来的话，他们的影响力会直接转化成当天的销量。这么简单粗暴的营销策略，但我们又无可奈何。我们哪有那么大的预算呢、啊？林总，丛总监，我可以看一下当天董事长讲话的监控录像吗？沈博，啊，去趟保安部，把那天营销会议的录像拿过来看看。好的。既然你们两个部门对各自的方案都有一点不认同，那你们就按自己的思路做一次活动吧，一个月为期限，获利润最大者获胜。怎么样，敢应战吗？停。董事长说的是利润。嗯，这就是说，我们还有希望。也仅仅是希望，不过，为了这个希望，努力吧。拜拜拜拜拜拜拜拜！我这边差不多也完事儿了啊。我这也差不多了。心言啊，嗯，今天也加班了，能不能发条朋友圈啊？不能。啊，怎么这样啊？我都连续加班那么多天了，都不让我表现表现。你，你这就是烦人性。你可别这么说，我给你出个招吧，你可以发张美食图。既馋了别人，又表现了自己，多好！那可不行，我可是新世纪的工作女性，发这种东西，那不是显得我特别能吃，损害我形象。哎，星言，你还备份了一份啊？真严谨。<笑>行了，走吧，走吧，走吧。星言，快点。好的。
不知道，我早上一来打开电脑就发现我电脑被格式化了。那那你应该有备份的对吧？行啊你，你有备无患嘛。哎呦天，刚才吓死我了，真是。工作啊。最新促销活动全场八八折，而且前五百名啊还有精美的礼品赠送，都有什么款式呀、啊？嗯，模特身上戴的都是我们最新款，那边有试戴的，可以试一下。您去看一下吧。马先生，你好，看一下。哎。哇塞，你们的眼光好好啊！这个搭配上祖母绿果然好看很多，而且价格还优惠呢。真的啊,啊、哦，是啊，你们看看再搭配什么？好、啊，微信的推广文都发出去了吗？这不都盯着呢吗？都上了大号的头条，但是发行效果不好，都没到十万加。别着急，看看还有多少预算，在预算的范围内再推一下。好了啊、嗯，怎么样？满意吗？嗯，挺好的。这个不仅可以自己搭配哦，而且还可以镌刻上你们两个的名字。这么浪漫、啊？对呀、啊，所以这是世间绝无仅有的，因为是你们自己搭配的，所以它是无价之宝。好看吗？好看吗？就它。哇塞，你男朋友好好啊！好的好的，我这就保存好，然后你们到那边联系我们的店员就可以了。嗯，谢谢，谢谢，祝你们幸福。谢谢。谢谢，这个版要洗，还玩这一手。潘总监，我有事要跟您汇报。我先走。现在他们什么情况？他们什么活动都没搞。啊？他们一台嘉年华都没有做？真没有。但是店里有些顾客，不过和我们这边比，他们是葫芦里卖的什么药啊？我看呐、啊，是一没钱，二没人，三没底气。跟你打完赌，肯定后悔了。这还用站吗？结果不明摆着。行，你也别盲目乐观了，这边挺忙的，你赶紧去帮忙吧。行，嗯，放心去。听说你要被公司开除了？你听谁说的？公司好多群里都在说啊，说你跟销售总监办雅琪对赌，谁输了就离开公司啊。哇，你还加了好多小群啊！你融入的够快的呀你！嗨，我们部门马姐把我拉进去的，老杨就是凑个数，怎么样？有没有信心？说实话吧。输赢未卜。哎，你这是去哪儿啊？我这是回公司，刚拿了宣传物料，一会儿还要送到商场去呢。我送你啊，走走，给我
，还有补录，我可以的。哎，电梯来了，没关系的，我这就 OK 的。加油！我们继续慢慢挑选，谢谢。心言，心言呐，欢迎光临。他欢迎啥呀？哎，你看看，你看看人家这排场，你再看看咱们的，怎么这么磕碜啊？哎，我就觉得吧，咱们怎么这么像后娘养的？他们哪有那么高的预算，又唱又跳的弄的？哎，我在门口啊，嚷嚷了一天了，哈，现在是又累又饿，我差气死了，我快。好了好了，消消气。来，垫垫肚子。哟，谁这么贴心呢、啊？送你这个。同事。哎，好了好了，不要激动，不要激动嘛，我就恭敬不如从命了啊！喝吧喝吧喝吧喝吧。走，在这儿呢。欢迎光临啊！啊，又是你们了。我这几个朋友啊，也对你们那个私人定制特别感兴趣，你给他们介绍介绍呗。是我发了个朋友圈，他们看到了说特别喜欢，太好了，谢谢谢谢，欢迎你们来到我们的店。我们这个店啊，主打的就是每个人都是自己的设计师，保证你们的设计独一无二，绝对没有重样的。对。但是呢，如果说你们设计出来的饰品你们自己很喜欢，请多到朋友圈帮我们各种做宣传好吗？谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们。谢谢谢谢谢谢谢谢店长，店长，店长，来招待招待招待。招待招待今天的安排都结束了吧？是啊，但是我的日程呢，是送您早点回家，早点休息。真不着急回去呢，去趟淮海路。啊，好。前面那家老字号生煎包门口停一下啊。嗯。林总呢，请你们吃小笼包，啊，赶紧趁热，小姐给大伙分一下。好嘞，谢谢林总，谢谢。坐。哎呀，林总亲自来督战啊，真是受宠若惊啊。事关已忘的去留，我有点不放心。你说这销售竞赛怎么那么牵动人心呢、啊？又是送营养快线的，又是送便当的，你别胡说啊。人家林总可是给我们前线的战友加油打气的。行行行，请问是魔都朝阵地的珠宝定制吗？是的，是的，是的，是的，是的，是的。来来来，看一下啊，我们这个设计啊，就是让你们每个人都成为自己的设计师。对。然后这里面呢有上百种不同的设计元素。林总，陈总监，怎么样这架势？我觉得推广还是非常有用的，说不定到最后咱们能反超他们。淡定，要淡定。老板，二十四号先去忙。这个方面休息吧。来看看，我们来看一下，可以来看一下。如果感兴趣的话，我们这个呢，是啊，就是让每个人都可以成为。你还记得咱们当年跟着唐总在淮海路开的那第一家店吗？嗯，当时生意不好，也不知道下月能不能发工资，也不知道这家店还能不能开下去。后来经过大伙儿不断的努力，才有了今天这番景象。确实值得怀念啊！董事长，董事长，走。这次由销售部和设计部各自推出的活动，可以说是十分成功。但是规矩毕竟是规矩，既然定下了，就要遵守。现在是公布结果的时候了。销售部的销售额为九百七十三万七千九百六十元，远超于设计部的五百六十三万七千四百五十元。规则是失败的一方要接受降职处分。可是助理之下，应该没有什么岗位了吧？董事长，这个情况该怎么办、啊？那就很遗憾了。哎，就是你怎么办？哎，我说大小姐，你能不转了吗？这转的我头直晕。再说你转一百圈
，这销售额该多少还多少。哎，我这不是担心心眼吗？这万一他要是输了怎么办？早知道当初就不该让他和半夏青的女魔头斗，他怎么能斗得过他呢？早知道，从总监都拦不住，你拦得住？再说了，平常数你不关心别人，怎么今天这么关心青岩？你什么意思啊？什么叫做我不关心？再说现在这情况，我关心心言，不也等于关心我自己吗？哎，这一万的经营权要是收回了，那李总多抠啊！以后咱们的奖金啊，只能越发越少，越发越少。这笔账我总算得清楚吧？我又不傻、啊，真是。真希望咱们的美少女战士，挺住啊！嗯。董事长，我有一个问题。你说，您之前说的，是获利润最高的一方获胜，对吗？我有这样说过吗？确实有，保安部的监控里应该可以有所记录的。呃，能有监控记录那就最好了。好，那就看监控吧。我请财务部重新核算，计入成本和销额，以辨得出最终的利润率。保安部吗？我是林毅。呃，你把上个月营销会议的监控录像拷贝一份，给我送到总裁会议室。保安东，去查查。好。交的最终目的是获利。俗话说，文无第一，武无第二。既然现在你们两个部门对各自的方案都有一点不认同，那你们就按照自己的思路做一次活动，一个月为期限，获利润最大者获胜。怎么样，敢应战吗？听。是，是利润。那我们就等王婉东的结果吧。现在重新宣布结果，销售部的成本是，一千一百万，亏损一百二十六万两千零四十元。设计部成本是九十五万，盈利是四百六十八万四千四百五十元。获胜的一方是设计部。现在我宣布，以望品牌从即日起自产自销。虽然班雅琪输了比赛，但还是要尽心尽力帮助以望成立自己的销售部。同时，自即日起，班雅琪、降维，销售部副总监。总监一职，暂时空缺。这回你得意了吧？哎，老郑，回头我找你去啊。那盘棋，咱还得接着下。我等着你。耶！林总，谢谢，恭喜你们，恭喜你们。看来你这下不用失业了。你真的答应林毅，让他成立一万销售部？一万可是块肥肉啊！公司的监控很多都坏，为什么偏偏会议室那个没坏
，存了画面，我抵赖都不行。这次竟然被一个丫头给耍了。这小助理什么身份？设计部新招的助理设计师，好像是个海归。离异的人，应该不是。哎，董事长。这个亚盛的人约着跟您见面，您见还是不见啊？我怕时间长了，人家对我们东城没兴趣了。见，当然要见。约一下张海英，我们一起见。叫他。嗯。好。快。那消息倒是灵通啊！我跟你说，崔总监，不瞒你说，你们还没出那办公室呢，这消息就已经在公司大大小小群里早就传开了。哇！不过啊，还有一个很重要的事情要告诉你，就是林总刚跟我说了，设计部所有的员工这个月奖金翻倍。应该可以发朋友圈了吧？能啊，这个时候不发什么时候发？赶紧发朋友圈！来来来，我们一起拍一下！立即着手组建咱们自己的销售部门，另外把以往所有的门店都给我收回来，店长一个不留，一个不留，对，全部提拔咱们自己的人。好。哎，给我查一下以往的库存，尽快把报告给我，尤其是初中系列。好嘞，老大，我都记下来了。老大，这个收回以往，意义重大呀，您可以稍微的松口气了。你还别说啊。这个顾星岩啊，还真挺有两下的。你觉得他怎么样？我觉得他长得不错，个儿挺高的，身材呢也还能说得过去。严肃点儿。啊，从工作的角度上来看呢，我个人还是比较佩服他的，有勇有谋，就是缺乏点工作的历练。哎。上次我让你给我提了回那箱首饰，你给我搁哪？哦，哎，放那面了，赶紧给我拿来。你去忙销售和门店的事。好嘞，那我去了。这第一杯酒，欢迎江总。来了，欢迎欢迎欢迎欢迎，谢谢李总，谢谢各位董事。张兄，咱们之前是见过几面的，是吗？但喝酒还是第一次，对吧？<笑>这记性真好<笑>。张兄，我敬你。张董呢，可是我们东城的元老，他说一句话，可能分量比我还大。李总开玩笑了，张董，您就别自谦了，东城的底我可是摸过的。李总说的没错，张兄您的一句话，的确是亚盛和东城合作的关键呐、啊。这个股权决定话语权。你问问李总，我才占多少股份啊？张兄，你这是太谦虚了。我就直说吧
，我身后代表的可是血脉喷张的资本，是资本就讲求效率。嗯，我想知道，张兄您为何迟迟不肯同意售出东城呢、啊？这事儿说来话长，就是这家公司刚建立的时候我就在。如果说。东辰是唐婉容和白国山的亲儿子，那么他就是我的亲侄子。你见过亲叔叔贱卖自己的侄子吗？天灾人祸，自古就有一子而食的例子。江总，你还听不懂啊？张董已经给你递话了，他说贵公司出价低了。<笑>这个是可以商谈的嘛？啊，赵总，我说一句啊，呃，论实力啊，雅胜是强叔，但是我们东辰也有汉军后起之势嘛，借古谈今，严董好学问呐、啊，我敬你，哎，卖弄卖弄啊，来一起，邱董来，张董这个人油盐不进啊。也不是，我觉得他是在考虑。我听说林毅死灰复燃了。哇，这么快都传到你们那儿了，真是信息时代啊！复燃，我还准备一场大雨呢。李总的手腕我是见识过的。江总，请你和亚生放心，东辰并入亚生是势在必行，谁都拦不住。你也放心啊，之前我们讲好的不变。好这个城市里面生活很难，但是我真的没想到这么难。我差一点儿我就丢掉了工作，我差一点儿点我就挺不下去了。但是呢，我一想到了您，我就浑身充满了力量。妈我一想到那个双倍奖金的事儿，昨天晚上一晚上都没睡好，一直失眠到半夜。哦，我也差一点失眠。对
。王总监，早上好。哎，早。王总监早、哎。正好，把这个带给你们童总监。好，一定带到。这个是什么呀？是初中的销售统计表。出来了。初中，给银溪系列开了个好头，恭喜了。借我们丛总监，谢谢您，谢谢你，王总监。嗯，新源太好了。哎，这下呀，我们以后就自己设计自己卖，再也不用看销售部那帮二级残废的脸色了。哼，你说什么呢？班总监，把你刚刚的话再说一遍。你说谁是二级残废啊？啊。班总监，对不起啊，实在是不好意思，因为我们初中的纪念款卖的还不错，所以我们有点太高兴了，是我们胡说八道，口不择言，还请您千万不要介意啊！啊，对对对，我告诉你啊，别得意的太早。老娘在东城第一线一个一个卖耳钉的时候，你们俩还在穿背带裤呢。欢迎领导。欢迎领导。进。班总监，以往我的销售资料都整理好了，都移交给设计部吗？设计部有你亲戚啊？我问你啊，设计部那个老师爱发那个鸡汤文的，那个女孩叫什么来着？哦，叫叶小青。对，就是这个叶小青。她今天早上公然在电梯口说我们销售部是二级残废。那个叶小青就是个二货，是我们公司里的一个笑柄。逢人就加微信，竟然比他职位高的就给人点赞。至于工作能力嘛，行了，放这吧。要是他们设计部有人来拿资料，就让他来找我。哎，嗯，班总监，工程部一早送来了这个，放着放着。凭您的工作能力，下个月就能换回来。呃，班总监，要没什么事儿，我就先走了。小姐，同学们。收到奖金了吗？收到了，收到了，收到了就好。你们应该请顾先生吃饭。要不是他敢接下这个雷，哪来的奖金啊？你们？必须的呀，丛总监。青烟，你说吧，你想吃什么？别人我不管啊，我至少管你三顿火锅。我五顿。<笑>哎呀，好了好了，应该是我请大家吃饭才对。啊，要不是你们齐心协力帮我保住工作，现在。我还说不定在四处求职的路上呢。哎，不行啊，星爷，我可舍不得你走啊！啊，对，卡机吗？啊，行了行了，叶小青，不要在那里撒娇了，去销售部交接工作去。好，去吧去吧去吧去吧去吧去吧。感谢请大家吃饭。那谢谢星爷。谢谢我是来拿一下以往以往的那些销售资料的，销售资料都在我们班总监那。啊，你自己找他拿吧。啊，谢谢啊。进来。班总监，我是来拿以往的遗忘的销售的那些资料的。哼，我们早上在电梯口见过是吧
。啊，实在是不好意思，我那个时候口不择言，我向您道歉，对不起啊。没事儿，我也不介意。你要来拿资料，等着吧。啊，好。林康，嗯，小青他取资料怎么现在还没有回来？哎呀，不用担心，我跟你说，不定去哪个部门偶遇饭票去了。饭票？长期饭票。哦，明白了。<笑>不用担心啊。那对就是我们要的资料吧，要不我先带回去，就不麻烦您工作了。谁让你动了这么没规矩？我怎么没规矩了？我我在工作，你没看见吗？让你等两分钟不能等了是吗？你现在不想签字就想把资料拿走，回头弄丢了，你是不是要大肆宣扬我们销售部从二级残废变成一级残废了？我我刚刚不是跟您道过歉了吗？您这样不是欺负人吗？我看欺负人的是你们吧！我告诉你，回去告诉你们从总监，今后想从我们销售部拿资料，必须经过我的签字。嗯、我跟你说话呢，听见没有？要签字啊！我没带笔过来。哎，小青，小青，你怎么那么晚才回来呀？对，吃饭也没看着你、啊。你怎么了？啊？小青。嗯嗯哟，秋有事儿啊？您需要向叶小青道歉。哼，这是谁呀、啊？你是在命令我吗？班总监，请您向叶小青道歉。嗯、你想怎么样？我已经说过了。向叶小青道歉。如果我说不呢？那么这个视频将会出现在公司大大小小几百个群里。小青已经向您道过歉了，而且我们都已经向您道过歉了。可是您呢？不仅对他体罚，还对他进行人格上的侮辱。没错